இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் ஓடி ஓடி உழைச்சாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து செல்வமே வரலையே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க இதுக்கு காரணம் நீங்கள் ஒரு ஆறு தவறுகளை மாலை நேரங்களில் பண்ணுறது தாங்க இதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து மகாலட்சுமி வந்துருவாங்க வந்து உங்கள் வீட்டிலே குடியிருப்பாங்க அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து அந்த ஐந்தாவதாக நான் சொல்ல போகிற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதை நீங்கள் செய்யவே கூடாது அது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் இதுக்கப்புறமா போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் வரும்போது உங்கள் ஃபோனில் நோட்டிஃபை ஆகும் பொதுவாக நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து துளசி மாடம் இருக்கவங்க துளசி மாடத்தை வந்து விலைக்கேற்றி சாமி கும்பிட்டு வழிபடுவாங்க இது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம் இருக்குங்க துளசி செடியில் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலை நேரங்களில் துளசி இலையவே நீங்கள் பறிச்சிடவே பறிச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி பறிக்கிறதுனால உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏழ்மை குடியேறும் அதே மாதிரி பேட் எனர்ஜி வந்து கண்டிப்பாக வந்து வந்துடுவோங்க அதாவது தீய சக்திகள் உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே நிறைஞ்சிடும் அதனால் இனிமேல் வந்து ஈவினிங் டைமில் துளசி செடியை தொடாதீங்க துளசி இலையை பறிக்காதீங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் வந்து நீதிமும் ஏற்றி துளசி மாடத்தில் வந்து வச்சு வழிபடலாம் மாலை நேரங்களில் நீங்கள் வந்து யாருக்காவது கடன் கொடுக்க வேண்டியிருந்தால் கூட அந்த கடனை வந்து கொடுக்காதீங்க மாலை நேரம் விலைக்கு வைக்கிற நேரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சூரிய அஸ்தமனம் சன்செட் இதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் யாருக்கும் வந்து கடன் கொடுக்கக்கூடிய நபராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பணத்தை தராதீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பணத்தை கொடுக்கறதுனால உங்கள் கையில் இருக்க பணம் வந்து முழுமையாக வந்து உங்களை விட்டு விலகி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பணம் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாயிடும் அதனால் இனிமேல் வந்து சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கடனாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் கொடுக்காதீங்க மகாலட்சுமி எப்போவுமே ஈவினிங் டைமில் தாங்க வீட்டுக்குள்ளே வருவாங்க அதாவது மாலை நேரம் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு அதுக்கப்புறமா தான் வீட்டுக்குள்ளே வருவாங்க மகாலட்சுமி வர நேரத்தில் நம்ம வந்து நகம் வெட்டுறது இந்த வேலையெல்லாம் செய்யவே கூடாதுங்க நகம் வெட்டி குப்பையிலே போட்டாலும் அதை வந்து சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால மகாலட்சுமி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரணும்னு நினச்சாலும் வந்து திரும்பி போயிடுவாங்க அதனால் இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாமே வந்து சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சுருங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மதிய சாப்பாடு வந்து தள்ளி போடுவாங்க எனக்கு வேலை இருக்குது என்னால் சாப்பிட டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நான்கு ஐந்து மணிக்கு சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட சூரிய அஸ்தமன டைம் ஆகிடுங்க அந்த சூரிய அஸ்தமன டைமில் வந்து தயவு செஞ்சு சாப்பாடு சாப்பிடாதீங்க இப்படி சாப்பிட்றதுனால நம்ம வந்து மகாலட்சுமி அவமதிக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சரியான அளவில் செல்வங்கள் வந்து அடையவே அடையாதுன்னா இதுவும் ஒரு காரணங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவினிங் டைமில் நம்ம சாப்பிட்றதுனால அதாவது மதிய உணவை ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்பில் வந்து நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஞாபக மருதி நிச்சயமாக வரும் அப்படியும் சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் நீங்கள் வந்து மதிய உணவை வந்து தள்ளி போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மாலை நேரங்களில் உணவுக்கு பதிலாக பழங்களோ இல்லை பழ ரசம் அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ஃப்ரூட் ஜூஸ் இது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறமா எண்ணெய் உப்பு இது ரெண்டையுமே வந்து கடையில் எந்த காரணத்துக்காகவும் வாங்கிடாதீங்க ஏன்னா மாலை நேரங்களில் இந்த எண்ணெய் உப்பு இது ரெண்டுக்குமே வந்து தீய சக்திகளை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குதுங்க இதை நீங்கள் மாலை நேரங்களில் வாங்கினீங்கன்னா அந்த தீய சக்திகள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும் உங்களுக்கு செல்வம் சேராது உங்கள் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இருக்காது பிரச்சனைகள் சண்டை சச்சரவுகள் வரும் அதனால் நீங்கள் எண்ணெய் உப்பு மட்டும் மாலை நேரங்களில் வாங்காதீங்க வீடு கூட்டுற வேலையை நீங்கள் வந்து மாலை நேரங்களில் நாலு மணிக்குள்ளவே முடிச்சுருங்க சில பேர் நினைப்பாங்க விளக்கு வச்சதுக்கு அப்புறமா தானே வீடு கூட்டக்கூடாது அப்படின்னு வீடு கூட்டுறதை எவ்வளோ நேரம் பண்ணாலும் விலைக்கேற்றுறது கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்குவாங்க அது வந்து சரியான முறை கிடையாதுங்க சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து வீடு கூட்டுற வேலையெல்லாம் முடிச்சுருங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீடு கூட்டிங்கன்னா ஏன்னா அந்த குப்பையோட குப்பையாக அவங்க வீட்டில் இருக்க சந்தோஷத்தையும் செல்வத்தையும் நீங்கள் வந்து குப்பையில் போடுற மாதிரி ஆகிடும் இனிமேல் வந்து சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடியே கூட்டி முடிச்சுருங